フレンズ英会話カフェへようこそ。店長のナナです。今日もフレンズを見ながら楽しく英語を勉強しましょう。今日のシーンはこちら。とある平日の朝のチャンドラとロス。それでは続きを見てみよう。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。まずは字幕なしで見てね。Hey, what are you doing Friday? Why? I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. You know, he's the,、uh, the botanist. Oh. God. Yeah, botanists are such geeks. <laughs> yeah. Is that a dinosaur tie?、Hmm? Oh, yeah. <laughs> hey, so, can you make it on Friday? What? Oh, yeah, yeah, I think so. Why am I invited to this again? Yeah, apparently Albert has no friends.、Oh. He's very excited about the bachelor party, though. I think actually the only reason he's getting married is so he can see a stripper. <laughs> hey, what are you doing Friday? Why? I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. You know, he's the,、uh, the botanist. Oh, God. Yeah, botanists are such geeks. <laughs> yeah. Is that a dinosaur tie?、Hmm? Oh, yeah. <laughs> hey, so, can you make it on Friday? What? Oh, yeah, yeah, I think so. Why am I invited to this again? Yeah, apparently Albert has no friends.、Oh. He's very excited about the bachelor party, though. I think actually the only reason he's getting married is so he can see a stripper. <laughs> それでは止めながら解説していくよ。スロー再生もあるからシャドーイングしてみてね。Hey, what are you doing Friday? Hey, what are you doing Friday? Hey, what are you doing Friday? 金曜日何するつもりなのと聞いています。で、文法的には What are you doing on Friday? って言った方が正しいかもしれないんですけど、まあ結構こんな感じで音が使われなかったりします。Why? Why? Why? I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. でこのセリフ I need you to come to っていうふうに to が2回入ってるんですけどチャンドラーはあんまり to を発音しているように最初は聞こえませんよね。まあ、このチャンドラーの感情を真似るのであれば、to を弱く読むというよりも、まあ、他を強く読むとちょっとそれっぽくなります。And need you to come to this bachelor party? みたいな感じですかね。これはこのバチラーパーティーにお前に来てもらう必要がある。で、そのパーティーが for my weird cousin。俺の変ないとこ。まあ、ちょっと性格が変わってるいとこのアルバートのバチラーパーティーに来てくれっていうふうに言っています。で、バチェラーっていうのは独身男性のことで、バチェラーパーティーっていうと、まあ、独身男性が結婚前に、まあ、最後にハメを外すパーティーみたいな感じで、男友達を集めて、まあ、海外ではまあストリッパーを呼んだりとか、まあ、結構そんな派手なパーティーをしているみたいです。You know, he's the,、uh, the botanist. You know, he's the,、uh, the botanist. You know, he's the、uh, botanist. ほら、彼って植物学者だからって言っています。で、さっきチャンドラは自分のいとこのことを weird cousin と言いました。で、その後に you know だってさ、みたいな感じで彼は植物学者なんだ。ほら、変わってるでしょみたいな感じでこの you know を使っています。Oh, God. Yeah, botanists are such geeks. Oh, God. Yeah, botanists are such geeks. Oh god, botanists are such geeks. Oh god, はまあマジかみたいな感じですね。で、botanists are such geeks. で、geek っていうのはオタクという意味で、なんかこう一つのことにこう熱中している人を、まあ、悪い意味でオタクというふうに言うときに geek を使います。で、この such はちょっとこうバカにしている感じですよね。強調です。植物学者ってマジでオタクなんだよなみたいな感じで言っています。Yeah. Is that a dinosaur tie? Yeah. Is that a dinosaur tie? Yeah. まあそうだな。Is that a dinosaur tie? それって恐竜ネクタイ、hmm? ?Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. あ、これそうだよ。ロスは人のことをギーク
とは言えないので、まあ、ここでちょっと笑いが起こっています。で、この後ちょっとフィービーが入ってきて、で、また二人の会話に戻ります。Hey, so, can you make it on Friday?Hey, so, can you make it on Friday?Hey, so, can you make it on Friday? はい、これはどういう意味かわかりますかね今日のキーフレーズです。make it は都合をつけるとか間に合うという意味があります。で、他にも成功する、成し遂げるという意味でもよく使われるので、これもセットで覚えましょう。では例文です。I was invited to the party, but I don't think I can make it. パーティーに誘われてたんだけど、行けなさそう。都合がつけられなさそう。The last train will leave in five minutes. Can you make it? 終電があと5分で出ちゃうよ。間に合うの ?I made it. I passed the exam. やったよ。試験に合格したよ。で、こんな感じで日本語にするとちょっと違う言葉を選ばなきゃいけないんですけど、まあ、make it の基本的な意味としては、可能にするとかできるという意味です。一番上の文は、I don't think I can make it. できそうにない。まあ、つまり、いけそうにない。で、二つ目の文は、can you make it? できるの、まあ、つまり、ここでは、間に合うのという意味になります。で、一番最後が、I made it. できた。まあ、試験に合格した。みたいな感じです。なので、この文は、金曜日できるの金曜日来れるの金曜日都合つけられるのというふうに言っています。What? Oh, yeah, yeah, I think so. Why am I invited to this again? What? Oh, yeah, yeah, I think so. Why am I invited to this again? What? Nani? Oh, yeah, yeah, I think so. Ah, you get it, Omo, yo. Why am I invited to this again? Why am I invited to this? Nande ore ga sore ni sotai sare te るの Ne, koko ma de wa simple na bun nan desu kedo, sai go ni again? で、きてますよね。で、again っていうのは、もう一度とか、再びっていう意味なんですけど、なんでまた俺が招待されてるのという意味ではないんです。この again は、もう一度自分に教えてほしいという意味の again なんですね。で、この文末の again、クエスチョンマーク、これ本当によくネイティブの人使います。例えば、what's your name again? っていうと、名前何だったっけ名前何でしたっけっていう感じになります。なので、この文は、俺なんで招待されてたんだっけまあ、ロスは実際に招待された理由は聞いてなかったんですけど、まあ、前にその話をしてたので、まあ、なんだったっけなんで俺招待されてたんだっけっていうような感じで、アゲインが使われています。Yeah, apparently Albert has no friends.Yeah, apparently Albert has no friends.Well, apparently Albert has no friends. アパレンリーはどうやらとか見たところという意味です。アルバートはどうやら友達がいないようなんだ。He's very excited about the bachelor party though. He's very excited about the bachelor party though. He's very excited about the bachelor party though. で、最後に、どうが入っているので、まあ、彼はとてもそのバチェラーパーティーを楽しみにしているけれども、まあ、つまり、でも彼はバチラパッティをすごく楽しみにしてるんだというふうに言っています。I think actually the only reason he's getting married is so he can see a stripper.I think actually the only reason he's getting married is so he can see a stripper. <笑>はい、これだいぶ早かったですね。I think actually the only reason he's getting married is so he can see a stripper.Actually the only reason he's getting married. 実際にはとか、まあ、本当は彼が結婚する唯一の理由は、so、he can see a stripper. 彼がストリッパーを見ることができるからだと思う。まあ、つまりストリッパーが見れるから結婚するんだと思うというような感じで言っています。最後にもう一度見てみよう。Hey, what are you doing Friday? What? I need you to come to this bachelor party for my weird cousin Albert. You know, he's the,、uh, the botanist.、Oh. God, yeah, botanists are such geeks. <laughs> yeah. Is that a dinosaur tie?、Hmm? Oh, yeah. <laughs> hey, so, can you make it on Friday? 
What? Oh, yeah, yeah, I think so. Why am I invited to this again? Yeah, apparently Albert has no friends. Oh. He's very excited about the bachelor party, though. I think, actually, the only reason he's getting married is so he can see a stripper. <laughs> ちなみにこのエピソードでロスの職場のデスクがちらっと映るのですがこんな感じでオタクというよりなんだか少年みたいですねではまた次回の動画でお会いしましょう Hey, so, can you make it on Friday?